வெல்கம் டு டேஸ்டி வித் மீ கிருத்திகா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சொரா புட்டு ஸோ ரெசிபிக்குள்ளே போலமா அதுக்கு முதல்ல நம்ம சொராவை வந்து வேக வைக்கணும் கடாயில் நல்லா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நம்ம மீன் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி நல்லா குதிச்சு வரும்போது சொராவை சேர்க்கணும் சொரா வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை தோலை உரிச்சுட்டு தான் சமைக்க போகிறோம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து தேங்காய் பத்தையாக நறுக்கி வச்சுருக்கு அது கூட கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி விடாமல் நல்லா அரைக்கணும் தேங்காய் வேணுன்றவங்க தேங்காய் சேர்த்தும் செய்யலாம் தேங்காய் சேர்க்காமையும் இந்த ரெசிபி செய்யலாம் இப்போ இதில் வந்து அரை கப் தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தண்ணி விடாமல் நம்ம அரைக்க போகிறோம் தண்ணி கொஞ்சம் கூட நான் இதில் சேர்க்கலை இப்போ தண்ணி நல்லா ரோலிங் பாயிலுக்கு வந்தாச்சு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சால்ட் சேர்க்கறது வந்து இதில் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷன் தான் நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கிலோ சொரா இதை வந்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் சமைக்கிறதுக்கு சொரா புட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆகுமே கம்ப்ளீட்டாக ரெசிபி ரெடி ஆகிறதுக்கு இது வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஆற வச்சு தோல் உரிச்சுட்டு உதிரியாக்கி நம்ம புட்டு பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி வந்து நியூ மதர்ஸ் அதாவது குழந்த பெற்றவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி இதை வந்து குழந்த பெற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா பால் நல்லா சுரக்கும் இதில் வந்து நான் நிறைய பூண்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக பூண்டு வந்து குழந்த பெற்றவங்களுக்குலாம் நம்ம தருவோம் இல்லையா இது வந்து நான் ஒரு முழு பூண்டு கிட்டத்தட்ட இருபது பல் பூண்டு இதில் இருக்குது அதை நல்லா ஃபைன் ஷாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் சில பேருக்கு பூண்டு அப்படியே முழுசாக சாப்பிட பிடிக்காது இல்லையா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் சொரா வந்து வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தோல் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் சூ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உரிப்போம் இல்லை நீங்கள் வந்து கோல்டு வாட்டர் இருந்தால் அதில் சொராவை எடுத்து போட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தோல் உரிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஆறின தண்ணி இப்போ ரொம்ப ஐஸ் வாட்டரும் இல்லாமல் நார்மல் வாட்டர் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு தோலை உரிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கனா தோல் எப்படி அழகாக உரிக்க வருதுன்னு அவ்வளோதான் சில பேருக்கு வந்து தேங்காய் சேர்த்து சாப்பிட்டா ஏற்கலிக்கும் குழந்த பெற்றிருக்கும்போது தேங்காய் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்பாங்க அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக தேங்காய் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஜீரகம் அண்ட் மிளகு மட்டும் சேர்த்து மசாலா செஞ்சுக்கலாம் இந்த நடு எலும்பை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக சாப்பிடும்போது நல்லா சாப்பிட்லாம் அந்த எலும்பு கடாய் நல்லா காஞ்ச உடனே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து சொராவை தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ச என்ன பண்ணலான்னா இதை அப்படி நசுக்கி விட்டுட்டு அது அவ்வளோதான் புட்டு மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போது கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்ப்போம் எண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சாச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலையும் வாயில் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு ஸ்ட்ராண்டு அதையும் நறுக்கி தான் வச்சுருக்கேன் இருபது பல் பூண்டு அதையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கிடுங்க பூண்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்க்கலாம் சில பேருக்கு வந்து முழு பூண்டு போட்டால் வாயில் கடிபடும் போது பிடிக்காது இப்போ வந்து இது லயா சாப்பிட போகிறா அப்படின்றனால நான் வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன் இதே பெரியவங்க மட்டும் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னும் போது வந்து பூ பூண்டை வந்து நம்ம முழுசாகவும் சேர்க்கலாம் பூண்டு வதங்கியாச்சு பெரிய வெங்காயம் மூணு அதுவும் நல்ல பொடியாக நறுக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இது வந்து நல்லா மசிச்சிடலாம் காரம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட டேஸ்ட்டு தான் இதில் வந்து மிளகும் சேர்த்துருக்கு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கு குழந்தைங்க இல்லை வந்து புதுசாக குழந்த பெற்றவங்க சாப்பிடும்போது காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்கூடாது ஸோ இது ஓரளவுக்கு இப்போ ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் அதை சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம உதுத்து வச்சுருக்க சொராவை இந்த மசாலா கூட சேர்த்துடலாம் இப்போது ரெசிபி எப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மூட்டை பொடி மாசு எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் அதனால் மூடி வச்சு வேக விடணும் ஒரு இது இப்போ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இது அடிப்பிடிக்காமல் நம்ம வந்து குக் பண்ணிட்டால் கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து இந்த
இப்ப வந்து சொரா புட்டு ரெடி ஆயிருக்கும் நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பரான சொரா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது எப்படி இருக்கு இப்ப டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு